今天我带你们去认识一种我们当地特有的香菜，走吧。好多没？嗯。马上就起来，行吗？嗯。大王，大王，你在干嘛？走了，快点，快点，快点，快点，快点，快点。大王，等我一下。太阳都出来了，今天天气还不错哎。我们先下去，从那条河上。大王，大王，回来，回来！大王，见面和举牛。你把家牛好好呀，那个牛不是我们家自己的。你举嘛，还不累？毕竟我们种大狗嘛。刚刚我们来的路上遇到了一群其他村子的牛，没有见过大王。大王疯狂的去追，把那些牛追到了田里面、沟里面去。我把大王逮回来了，我嗓子都快喊哑了，这傻狗。我们要去的地方就是在这里，那上面就都是水香菜了。我们现在要先下去过那条河。叔叔家的牛已经赶回家了，大王现在就变成很听话的小狗狗了。大王还是特别喜欢玩水，这条河水还是很清澈的。这个地方是我之前无意间发现的，这里有一条小水渠，两边有特别多的那个水香菜和野薄荷，这些就都是水香菜。这个水香菜呢，它一般会生长在比较干净的水渠周围。这条水渠的水特别的清澈，水香菜表面会有一层小小的绒毛，它周围呢会长一些杂草，但是水香菜比较好区分，第一眼就看到了。我们一般会取它这个比较嫩的地方。我们取的时候呢，会用另外一只手把它拿着，因为这个水香菜的根，它很容易这样就被扯起来了，所以这个手拿着会好操作一些，而且也不会破坏到它的根部。它有一种特别浓郁的香味，它虽然叫水香菜，但是味道和我们平时吃的香菜味道还不一样。看到了野薄荷，就是这个，这一片都是野薄荷，哇，长得特别的好。这个薄荷它和我们家里面自己种的那个薄荷还是有区别的，不管是从味道上还是从形态上，我比较喜欢这个味道，好像它的香味更浓一些。我到家了，哇！大王已经睡着了。大王，你怎么跑那么快呀、啊？都不等我，我们要开始做饭喽。香菜要先把它用水泡起来。这一锅是牛肉汤，哦，好烫！这是切片的煮熟的牛肉，加到里面。平时呢，我们会加入一些。加点盐，盖起来煮一会儿。我准备了一点佐料，这些都是把它切碎之后放在那个牛肉汤里面的。那抓
翻到碗里面，把葱也放里面，小米辣，放一点点姜。现在我们把刚刚泡下去的薄荷和水香菜。是水香菜，这个是野薄荷。我现在去拿两个鸡蛋，有四个，拿三个吧。准备炒菜了，别管别管，这个菜的水分差不多也滤干了，可以炒菜了。加点玉米骨头进去。一般煎鸡蛋我们会放猪油，加点炒骨粉，放点盐，然后搅散。鸡蛋可以把它打散一点。先把鸡蛋起锅。加点盐，炒匀就可以起锅了。好了，我们的香菜炒鸡蛋做好了。现在我们放一点刚刚取的野薄荷，在切好的调料碗里面，放点花椒粉，放点盐巴，再倒点生抽。这个汤锅里面有牛的瘦肉，还有牛肚啊、牛肠啊，都在里面。牛杂汤，我们当地叫牛扒糊，以前我视频里面也拍过。好了，有点烫，把它拌匀。这个水香菜还可以拿来凉拌，加一点我们当地的水豆豉。今天菜还是比较丰盛，牛肉汤，呃，水香菜炒鸡蛋。这个是我们昨天吃剩的鸡肉，还有一盘凉拌的水香菜。我去喊他们吃饭了。阿泰，哎，快吃饭啊！阿光，快！阿华，华内，阿华，快点！我们是爱吃点水香菜炒鸡蛋，嗯，这个稍微拌一拌，水啊，哥，不吃。